குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம அக்கௌண்ட்ஸில் எக்ஸைஸ் நைன் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஸோ லாஸ்ட்டு கிளாஸில் என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா இல்லஸ்ட்ரேஷன் நைன் வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி எக்ஸைஸ் நைன் என்ன போ எப்படி போடணும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இல்லஸ்ட்ரேஷன் நைன் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ சேம் மாடல் எக்ஸைஸ் நைன் பாருங்கள் கேஷ் அட் பேங்க் கொடுத்துருக்காங்க கேஷ் இன் ஹேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இல்லஸ்ட்ரேஷன் நைன் மாதிரியே ரெண்டு காலம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பனிங் பேலன்ஸை வச்சு நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் தென் க்ளோசிங் கேபிட்டலில் வச்சு க்ளோசிங் பேலன்ஸை வச்சு க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் நம்ம போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இதில் என்ன அடிஷ்னலாக இருக்குது அப்படின்னா பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க க்ரியேட் ஏ ப்ரொவிஷன் ஃபார் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆன் டெப்டாஸ் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி டு டெப்ரிசியேஷன் டென் பர்சன்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு லெசனில் இந்த டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் கொடுத்து நமக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஏதாவது கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம எப்பயும் க்ளோசிங் பேலன்ஸில் மட்டும்தான் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணணுமே தவிர ஓப்பனிங்கில் போஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன் என்ன ரீசன் அப்படின்னா க்ளோசிங்கில் நம்ம அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணும்போது தான் அது நெக்ஸ்ட் இயரோட ஓப்பனிங்காக இருக்கும் ஸோ க்ளோசிங்கில் மட்டும்தான் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சம் பார்த்துக்கோங்க கேஷ் அட் பேங்க் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல கேஷ் அட் பேங்க் ஃபைவ் தௌசண்ட் டெட்டாஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது எந்த பக்கம் போடுறோம் அப்படின்னா அசட் சைட் போடுவோம் தென் கேஷ் அட் பேங்க்கு சாரி கேஷ் இன் ஹேண்டு த்ரீ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது அசட் சைட் போடுவோம் ஸ்டாக் ஆன் கூட்ஸு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அசட் சைட் போடுவோம் சன்ரி டெப்டாஸ் ஒன் லேக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது அசட் சைடு போடுவோம் தென் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஸோ பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன அப்படின்னா அசட் ஸோ இது நம்ம எந்த பக்கம் போடுவோம் அப்படின்னா அசட் சைட் போடுவோம் தென் நெக்ஸ்ட்டு லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் நமக்கு அசட் ஸோ இது எந்த பக்கம் போடுவோம் அப்படின்னா அசட் சைட் போடுவோம் தென் நெக்ஸ்ட்டு சன்ரி க்ரெடிட்டா சன்ரி க்ரெடிட்டாஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு வகையான லயாபிலிட்டிஸ் ஸோ இது எந்த பக்கம் போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம லயாபிலிட்டி சைட் போடுவோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் போஸ்ட் பண்ணுறோம் போஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த எல்லாத்தையும் போஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சம் போட்டிருப்போம் ஸோ சன்ரி க்ரெடிட் ஆசை தவிர மற்ற எல்லாமே அசட் சைடு வரும் டோட்டலாக பார்க்கும்போது எவ்வளோ டோட்டல் வருது அப்படின்னா த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிது இந்த த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்டில் இருந்து நம்ம ஒன் லேக் செவன்டி தௌசண்டை லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன அமௌண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் லேக் நைன்டி த்ரீ தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து நம்மளோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அகெயின் பாருங்கள் இப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் கொஷினுக்கு வாங்க பாருங்கள் கேஷ் அட் பேங்க்கு கேஷ் அட் பேங்க்கு என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் க்ரெடிட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ க்ரெடிட்டாஸ் அப்படின்னு கொடுத்ததுனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லயாபிலிட்டிஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ கேஷ் அட் பேங்க்கு நம்ம எந்த சைடு கொண்டு போகணும் க்ரெடிட் கார்டு அப்படிங்கிறதுனால இது லயாபிலிட்டி சைட் கொண்டு போகிறோம் கேஷ் இன் ஹேண்ட் அசட் சைடு தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாக் ஆன் கூட்ஸ் வந்து அசட் சைட் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் சன்ரி டெப்டாஸ் அசட் சைட் போடுவோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நல்லா கவனமாக இருக்கணும் சன்ரி டெப்டாஸ் அப்படிங்கும்போது நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆன் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த நைன்டி தௌசண்டோட ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபோர் லேக் சாரி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இந்த நைன்டி தௌசண்டோட ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ அந்த எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் நம்ம அவுட்டர் காலத்தில் போடணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னர் காலத்தில் நைன்டி தௌசண்டையும் மைனஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்டாஸ் அப்படின்னு கொடுத்து ஃபைவ் பர்சன்ட் கொடுத்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்னரில் போட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் கழித்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அவுட்டரில் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் போட போகிறோம்
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நான் வந்து நார்மல் ஷீட்டில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஷீட்டில் போடும்போது எப்படி போடணும் அப்படின்னா இந்த பேலன்ஸை வந்து நீங்கள் எதில் போடணும் இந்த நைன்டி தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை நீங்கள் எங்கே போடணும் அப்படின்னா இன்னர் காலத்தில் போட்டுட்டு எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை நீங்கள் அவுட்டர் காலத்தில் போடணும் அதே மாதிரியே பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி எயிட்டி தௌசண்ட் டெப்ரிஷியேஷன் எயிட் தௌசண்ட் இன்னரில் போட்டு அவுட்டர் காலத்தில் செவன்டி டூ தௌசண்ட் போடணும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ உங்களுக்கு ஆஷ்யூஷுவல் எப்பயும் போல் என்ன பண்ண தெரியும் அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் போட தெரியும் ஸோ பாருங்கள் ஒன்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் ட்ராயிங் மைனஸ் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் மைனஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்களே கால்குலேட் பண்ணலாம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதோட ட்ராயிங் ட்ராயிங் எங்கே மேம் இருக்குது அப்படின்னா பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ட்ராயிங் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஆட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் வரும் அதோட அடிஷ்னல் கேபிட்டல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செவன்டீன் தௌசண்ட் லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ லேக் வரும் அதோடு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஸோ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதை லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா செவன் தௌசண்ட் ஸோ நமக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் செவன் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இதோட நமக்கு எக்ஸைஸ் செவன் கம்ப்ளீட் ஆச்சு ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபார்மேட் ஆஃப் டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம ஃபார்மேட் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இது என்ன மொத்த கடனாளர் கணக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பாருங்கள் இதோட ஃபார்மேட் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் பே ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு காலம் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் டெப்டாஸ் கிரெடிட்டாஸ் அப்படிங்கிறது அக்கௌண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று ஸோ டெட்டாஸும் கிரெடிட்டாஸும் கண்டிப்பாக போட்டுக்கணும் ஹெட்டிங் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் அதாவது கிரெடிட் சேல் கண்டுபிடிக்கிறது டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னும் ஸோ இதுவே ஒருவேளை கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டும் நம்ம ஹெட்டிங் போட்டுக்கிறோம் ஸோ பாருங்கள் இது நமக்கு ஃபார்மேட் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் டெப்டாஸ் வந்து டெபிட் சைட் அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் கிரெடிட் சேல் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற கிரெடிட் சேல் வந்து டெப்டாஸ் சைடு செக்கு டிஷானர் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அதை டெப்டாஸ் சைடும் பேங்க்கு ரிசீவபிள் பில்ஸ் டிஷானர் ஆயிருந்தால் அது டெபிட் சைடும் வரும் மற்றபடி கேஷ் அக்கௌண்ட் ரிசீவ்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் செக்கு ரிசீவ்டு டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு சேல்ஸ் ரிட்டன் பேட் டெப்ட்டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டு அப்புறம் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இது எல்லாமே நமக்கு எந்த சைடு வரும் அப்படின்னா கிரெடிட் சைடு வரும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இது நமக்கு டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஃபார்மேட் ஸோ இப்போது நம்ம சம்க்கு போகலாம் வாங்க இல்லை ஸ்டேஷன் பே டென் பாருங்கள் ஸோ அதே மெத்தடு தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்களே சொல்லலாம் பாருங்கள் ஸோ டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ டெப்டாஸ் ஆன் ஃபஸ்ட்டு ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா கிரெடிட் சேல் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ லிசன் பண்ணுங்கள் டெப்டாஸ் ஆன் ஃபஸ்ட்டு ஜான்வரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜான்வரிங்கிறது ஓப்பனிங் டெப்டாஸ் இது எந்த பக்கம் வரும் அப்படின்னா டெட்டார் சைடு நம்ம போடணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெப்டாஸ் ஸோ கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெப்டாஸ் கேஷ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது நம்ம கிரெடிட் கார்ட் சைடு போடணும் தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு கொடுத்துருக்காங்க கிரெடிட் சைடு போடணும் சேல்ஸ் ரிட்டன் கொடுத்துருக்காங்க கிரெடிட் சைடு போட போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டெப்டாஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் ஸோ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டிசம்பருங்கிறது நம்ம க்ளோசிங் பேலன்ஸு ஸோ இது நம்ம எந்த பக்கம் போட போகிறோம் அப்படின்னா கிரெடிட் சைடு போகிறப்போ எந்த சைடு போட போகிறோம் கிரெடிட் சைடு போட போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம போட்ட அதே மெத்தடில் அவங்க போட்டிருக்காங்களான்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் டெப்டாஸ் ஸோ டெப்டாஸ் ஓப்பனிங் டெப்டாஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம எங்கே போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே நம்ம சொன்ன மாதிரியே போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் ரிசீவ்டு நம்ம சொன்ன மாதிரியே கிரெடிட் சைடு இருக்குது டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் கிரெடிட் சைடு இருக்குது சேல்ஸ் ரிட்டன் கிரெடிட் சைடு இருக்குது க்ளோசிங் டெப்டாஸ் சாரி க்ளோசிங் டெப்டாஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிரெடிட் சைடு இருக்குது ஸோ இது டோட்டல் டெப்டாஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் இந்த கிரெடிட் சைடு
ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம போன ஃபா மெத்தடு மாதிரியே ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ டோட்டல் டெப்டாஸ் எந்த சைடு ஓப்பனிங் டெப்டாஸ் எந்த பக்கம் அப்படின்னா டெபிட் சைடு போடுவோம் அதுக்கப்புறம் கேஷ் ரிசீவ்டு கிரெடிட் சைடு போடுவோம் ரிட்டன் இன்வேர்டு எந்த பக்கம் போடுவோம் அப்படின்னா கிரெடிட் சைடு போடுவோம் பேட் டெப்டு கிரெடிட் சைடு போடுவோம் ஸோ க்ளோசிங் டெப்டாஸ் கிரெடிட் சைடு போடுவோம் தென் நெக்ஸ்ட் கேஷ் சேல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கேஷ் சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது எந்த பக்கம் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் கேஷ் சேல்ஸ் நமக்கு இன்வால்வ் ஆகாது ஏன் அப்படின்னா இது கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு அக்கௌண்ட்டுங்கிறதுனால நம்ம கேஷ் சேல்ஸ் இங்கே இன்வால்வ் ஆகாது ஸோ கேஷ் சேல்ஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மற்ற எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ கிடைக்குது போத் சைடு அந்த டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் போட்டுக்கிறோம் டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்டில் இருந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இந்த கிரெடிட் சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு கொஷின் கேட்டது வந்து டோட்டல் சேல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டோட்டல் சேல்ஸ் அப்படிங்கும்போது கேஷ் சேல்ஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அதோட கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி கிடைக்கிற அமௌண்ட்டு தான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா கிரெடி டோட்டல் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இப்போ நம்ம என் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸைஸில் டென்னும் எக்ஸைஸ் லெவனும் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஸோ சேம் மெத்தட் ஸோ இல்லஸ்ட்ரேஷன் டென் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மெத்தட் தான் எக்ஸைஸ் டென்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பாருங்கள் டெப்டாஸ் ஓப்பனிங் டெப்டாஸ் எந்த பக்கம் போடுவோம் டெபிட் சைடு போடுவோம் கேஷ் ரிசீவ்டு கிரெடிட் சைடு போடுவோம் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு கிரெடிட் சைடு ரிட்டன் இன்வேர்டு கிரெடிட் சைடு டோட்டல் கிரெடிட் சாரி டெப்டாஸ் க்ளோசிங் டெப்டாஸ் கிரெடிட் சைடு போடுவோம் ஸோ நம்ம என்ன அக்கௌண்ட்டை என்ன அமௌண்ட்டை மட்டும்தான் நம்ம டெபிட் சைடு போட போகிறோம் அப்படின்னா ஓப்பனிங் டெப்டாஸ் ஒன் லேக்கை மட்டும்தான் டெபிட் சைடு போட போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து பாருங்கள் இல்லஸ்ட்ரேஷன் லெவன் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் டென் எப்படி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு காட்டலாம் அதுக்கு முன்னாடி இல்லஸ்ட்ரேஷன் லெவனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் டெப்டாஸ் அதாவது பாருங்கள் டெப்டாஸ் கேஷ் ரிசீவ்டு சேல்ஸ் ரிட்டன் பேட் டெப்ட் இதில் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டோட்டல் சேல்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு இல்லஸ்ட்ரேஷன் லெவனில் கொடுத்த மாதிரியே நமக்கு எக்ஸைஸ் லெவன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இல்லஸ்ட்ரேஷன் பொன் ச இல்லஸ்ட்ரேஷன் டென்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேஷ் ரிசீவ்டு டெப்டாஸ் ரிட்டன் இன்வர்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு க்ளோசிங் இந்த பக்கம் ஓப்பனிங் இந்த பக்கம் போட்டுட்டோம் ஸோ ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இல்லஸ்ட்ரேஷன் லெவன் ஸோ இல்லஸ்ட்ரேஷன் லெவனும் அதே மாதிரியே போஸ்ட் பண்ணுறோம் கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த இடத்துல எது இன்வால்வ் ஆகலை அப்படின்னா கேஷ் சேல் ஃபோர் லேக் ஃபார்ட் ஃபோர் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இதில் கேஷ் சேல்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லஸ்ட்ரேஷனில் கேஷ் சேல்ஸ் இங்கே இன்வால்வ் ஆகாது ஏன் அப்படின்னா அது டோட்டல் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ பாருங்கள் நம்ம டோட்டல் சேல் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா பாருங்கள் டோட்டல் சேல் ஈக்குவல் டு கேஷ் சேல்ஸ் மைனஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் ஸோ டோட்டல் சேல் வந்து ஃபோர் லேக் நைன் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிரெடிட் சேல் வந்து ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற அமௌண்ட்டு ஸோ அதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டென் லேக் ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டோட்டல் சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா எக்ஸைஸ் நைன் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இல்லஸ்ட்ரேஷன் டென் லெவனும் எக்ஸைஸ் டென் லெவனும் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த கிளாஸில் நம்ம அடுத்த சம் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்